Franco Accardo finalmente è uscito il calendario per il prossimo campionato di Serie C e con commento su questo, su questo calendario. Beh, penso che le, le prime due partite siano abbastanza abbordabili. Giocheremo la prima in casa col, col Villalba che è la società storica di Tivoli che abbiamo incontrato anche in B e in C per anni. Lo scorso anno questa squadra ha fatto, è, ha fatto i playoff ma è uscita al primo turno. E da notizie sembra che addirittura abbiano perso anche un paio di buoni giocatori quindi dovremmo vincere la prima la seconda giocheremo col, fuori casa con la Saet un'altra società storica romana che però dai fasti anche questa della B è passata in Serie C come noi e credo che sia una già delle partite difficili da affrontare Bisogna attendere invece per vedere eh, Fabio Cristini, ovvero la Roma Volle arriverà qui eh, verso aprile e invece l'andata si giocherà a Roma eh, a, a dicembre. Che ti aspetti da questa partita? Sarà una partita speciale per Franco Accardo? Non credo perché Fabio già ha già iniziato a lacrimare, ci ha detto che lui, la sua squadra è molto giovane, arriveranno tra le ultime 3-4 squadre. Penso che comunque non sia una squadra che ci possa impensierire, se come dice Fabio è un under 18-19. Per quanto riguarda eh, la preparazione in vista della nuova stagione, si guarda ovviamente in casa propria, come sta procedendo la, la preparazione? Molto bene, guarda, non pensavo che i ragazzi si dedicassero così intensamente, almeno in questa prima parte. Queste ultime due settimane... Faremo molto meno lavoro fisico per aumentare il lavoro tecnico e il gioco di squadra. Però sarà sempre un lavoro pesante perché c'è un processo fisiologico che è la supercompensazione. Tu ti devi allenare sempre di più. Basta che diminuisci, poi la prestazione cade. Quindi non è che diminuiremo nel tempo, nella portata degli allenamenti. Pronti per l'esorio del 15 comunque? Noi sì, speriamo che anche la società sia pronta. Vorrei fare un appello a tutti gli ex pallavolisti. Guarda, io ho giocato, ho allenato con, non voglio dire 10, ma 4-5 generazioni di pallavolisti. È un mistero perché non vedo mai nessuno a vedere le nostre partite. Poi magari quando è un contro per strada qualche ex giocatore mi chiede oh, ha giocato bene Patrizio, ho visto il figlio di Martelli, capito? Però uh, non vedo qui allo stadio né tifosi né soprattutto dirigenti. Ehm, è un vero peccato per questo sport. Hai visto il palazzetto adesso è pieno, c'è cioè il Tuscania con due squadre, stanno facendo un allenamento insieme a noi, quindi... Qualcosa contiamo anche a livello giovanile e maschile.